Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω μερικά επιρήματα για το επίπεδο Γ1 μαζί με παραδείγματα. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με τα τοπικά επιρήματα. Το πρώτο μας επίρημα είναι το παραπέρα. Αυτό σημαίνει λίγο πιο πέρα, λίγο πιο εκεί. Για παράδειγμα, πάμε παραπέρα, θέλω να μιλήσουμε. Μετά έχουμε το καταγής. Αυτό σημαίνει πάνω στο έδαφος, στο χώμα. Για παράδειγμα, ο Νίκος έστρωσε καταγής για να κοιμηθεί. Ακολουθεί το παρακεί. Αυτό σημαίνει λίγο πιο εκεί. Για παράδειγμα, παρακεί δεν υπάρχει τίποτα, είναι γκρεμό. Μετά έχουμε το αντίπερα. Αυτό σημαίνει στην απέναντι μεριά ή που βρίσκεται απέναντι. Όπως λέμε, το νησί αντίπερα είναι η σαμοθράκι. Και επίσης έχουμε το ξοπίσω που σημαίνει από πίσω. Για παράδειγμα, έτρεξαν γρήγορα ξοπίσω του. Και τώρα περνάμε στα χρονικά επιρήματα. Ξεκινάμε με το ενίοτε. Αυτό σημαίνει μερικές φορές. Για παράδειγμα, ενίοτε θέλω απλά να φύγω από τη δουλειά. Ακολουθεί το εξ αρχής, που σημαίνει από την αρχή. Όπως λέμε, αυτός δεν μου άρεσε εξ αρχής. Μετά έχουμε το αποβραδίς, που σημαίνει από το βράδυ. Για παράδειγμα, η μητέρα μου πάντα ετοιμάζει το φαγητό από βραδίς. Ακολουθεί το αρεά και πού, που σημαίνει πότε πότε ή σπάνια. Για παράδειγμα, έχουμε γενικά καλό καιρό και μόνο αρεά και πού έχουμε βροχές. Επίσης έχουμε το τις προάλλες. Αυτό σημαίνει πριν από μερικές μέρες. Για παράδειγμα, τις προάλλες είδα την Μαρία σε μία καφετέρια. Και τώρα περνάμε στα τροπικά επιρήματα. Ξεκινάμε με το παμψηφί, δηλαδή με τις ψήφους όλων. Για παράδειγμα, εκλέχτηκε παμψηφί πρόεδρος της Βουλής. Μετά έχουμε το ξιστά, δηλαδή πολύ κοντά. Όπως λέμε, η μπάλα πέρασε ξιστά από το τέρμα. Ακολουθεί το κούτσα-κούτσα. Αυτό σημαίνει με δυσκολία αργά. Για παράδειγμα, κούτσα-κούτσα τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Ακολουθεί το τρεχάλα, δηλαδή τρέχοντας. Για παράδειγμα, έφυγε τρεχάλα από το σχολείο. Και επίσης έχουμε το μπρούμητα. Αυτό σημαίνει ότι η μπροστινή πλευρά του σώματος και του προσώπου είναι στραμμένη προς τα κάτω. Όπως λέμε, αυτό κοιμάται πάντα μπρούμητα. Και τέλος έχουμε τα ποσοτικά επιρήματα. Αρχίζουμε με το εντελώς, που σημαίνει τελείως. Για παράδειγμα, είμαι εντελώς βέβαιος για αυτό που είδα. Ακολουθεί το όλος διόλου που σημαίνει τελείως εντελώς. Όπως λέμε είναι όλος διόλου τεμπέλης. Και τέλος έχουμε το εν μέρη. Αυτό σημαίνει κατά ένα μέρος και όχι συνολικά ή κατά κάποιο τρόπο. Για παράδειγμα, εν μέρη έχεις δίκαιο. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα! Γεια σας!